వివర్స్ ఈ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ వివర్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాలు ఇది బిఏ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్ వాళ్ళకు సెకండ్ యూనిట్గా ఉంటుంది సరే మిగిలిన వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ వీడియో కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది ఇది కాన్సెప్ట్ మొత్తం చెప్పాలి కాబట్టి మధ్యలో ఆపలేం కాబట్టి కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది ఈ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం రెండవ యూనిట్లో మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసేటటువంటి యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కీన్స్ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం రెండవ యూనిట్లో కీన్స్ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం ఈ కీన్స్ ఆదాయ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము అంటే ఏంటి ఏ విధంగా విశ్లేషణ చేయవచ్చు అనే దానికి సంబంధించి ఈ వీడియోలో డిస్కషన్ చేద్దాం సో కీన్స్ యొక్క ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం కీన్స్ అనేటువంటి యొక్క వ్యక్తి ఈయన ఆధునిక ఆర్ ఆధునిక ఆర్థికవేత్త ఈ ఆధునిక ఆర్థికవేత్త దాదాపు ఈయన వచ్చిన తర్వాతనే స్థూలార్థ శాస్త్రానికి ఒక ప్రాముఖ్యత వచ్చింది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన ఐఎంఎఫ్ ఐబిఆర్డి సంస్థలకు గవర్నర్గా కూడా పనిచేశాడు అంటే కీన్సు స్థూల అర్థశాస్త్రంలో ఒక విప్లవం తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి జాన్ మెనాడ్ కీన్స్ ఆయన రూపొందించినటువంటి ఒక సిద్ధాంతమే కీన్స్ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతము అంటాము దీన్నే సార్థక డిమాండు అని కూడా పిలుస్తాం ఈ సార్థక డిమాండ్ అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆయన ఒక పుస్తకం రాస్తాడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో ఒక బుక్ రాస్తాడు ఆ బుక్ ఏంటి ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ అనే ఒక బుక్ రాస్తాడు ఆ బుక్లో ఆయన ఈ యొక్క కీన్స్ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని తన యొక్క ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరుగుతుంది అయితే ఈయన రూపొందించినటువంటి యొక్క ఈ సిద్ధాంతంలో ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పినటువంటి యొక్క ఉద్యోగిత అంశం ఎలా ఉండాలి అనే దాంట్లో ఉద్యోగిత ఎలా ఉండాలి అని చెప్పడంలో ఆయన ఏమంటాడంటే సార్థక డిమాండ్ వచ్చే వరకు సార్థక డిమాండ్ ఎక్కడైతే ఏర్పడుతుందో ఈ సార్థక డిమాండ్ వచ్చే వరకు ఉద్యోగితను కొనసాగించాలి అంటాడు సార్థక డిమాండ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే సమిష్టి సప్లై సమిష్టి డిమాండ్ ఎక్కడైతే సమిష్టి సప్లై దీన్నే అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్ సమిష్టి సప్లై ధర అంటాం అదేవిధంగా అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ప్రైస్ సమిష్టి సప్లై డిమాండ్ అంటాం సో ఎక్కడైతే సమానమవుతాయో అక్కడ సార్థక డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది సార్థక డిమాండ్ వచ్చే వరకు ఉద్యోగితం చేయాలి ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకు శ్రేయస్కరము అంటాడు జేఎం కీన్స్ జాన్ మేనాడ్ కీన్స్ సో ఆయన రూపొందినటువంటి యొక్క ఉద్యోగిత ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం మనం తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ముందు సంప్రదాయవాదుల ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకోవాలి ఎందుకు అంటే మీకు సిలబస్లో ఓన్లీ కీన్స్ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం మాత్రమే ఇచ్చాడు కానీ సంప్రదాయవాదుల ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం చదవకపోతే కీన్స్ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి జస్ట్ ఆ సంప్రదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని మీకు క్లుప్తంగా వివరిస్తూ కీన్స్ యొక్క ఉద్యోగిత సిద్ధాంతంలోకి మనం వచ్చేద్దాం ఓకే సహజంగా మనము డిమాండ్ సప్లైల ఆధారంగా చూస్తే సహజంగా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఎక్కడైతే జాగ్రత్తగా వినాలి ఎక్కడైతే సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ ఉండాలి ఇది సహజం సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ ఉండాలి అంటే ఏంటి మనం అర్థం చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి అంటే సపోజ్ ఒక వంద వస్తువులు అమ్మాలనుకుంటున్నాము సప్లై అంటే ఎన్ని అమ్మటానికి రెడీగా ఉంది అనేది సప్లై 
ఎన్ని అమ్మదలుచుకున్నాడు వంద ఎన్ని కొంటున్నారు వంద ఇది సమతౌల్యం అండి ఓకే నెక్స్ట్ సపోజ్ ఇక్కడ అమ్మేవాడు ఎన్ని అమ్మాలి అనుకుంటున్నాడు వంద కొనేవాళ్ళు ఎంతమంది కొంటున్నారు ఎనభై అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ వస్తురాశి ఉంది డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది వెంటనే అమ్మేవాడు ఏం చేస్తాడు అమ్మే వస్తురాశి పరిమాణాన్ని తగ్గిస్తాడు ఎయిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఇది సమతౌల్యం అంటే ఇక్కడ డిమాండ్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సప్లై అంటే సప్లై అనేది దేని ప్రకారం చేస్తాము డిమాండ్ ప్రకారం చేస్తాం అంటే ఎన్ని కొంటున్నారు డిమాండ్ అంటే కొనడవు ఎన్ని కొంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం సప్లై చేస్తాం ఇది సహజమైనటువంటి ఒక సిద్ధాంతం ఎందుకు డిమాండ్లో కానీ సప్లైలో కానీ హెచ్చు తగ్గులు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్లో కూడా హెచ్చు తగ్గులు వస్తాయి కాబట్టి ప్రైస్లో కానీ ఇక్కడ పేరేద్దాం ప్రైస్లో కానీ డిమాండ్లో కానీ సప్లైలో కానీ మార్పు రాకుండా ఉండే స్థితినే మనము సమతౌల్యం అంటాం ఇక్కడ ధరలో మార్పు వచ్చినా సప్లైలో మార్పు వచ్చినా డిమాండ్లో మార్పు వచ్చినా అసమతౌల్యం ఏర్పడుతుంది ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకు మంచిది కాదు అమ్మేవాడికి కొనేవాడికి కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి సమతౌల్యం లేకుండా ఉండాలి సమతౌల్యంలో ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ మూడు ఒకే రకంగా ఉండాలి ఇది సహజమైనటువంటి యొక్క సాధారణమైనటువంటి యొక్క సిద్ధాంతం కానీ సంప్రదాయవాది అయినటువంటి యొక్క ఎవరు జేబీసే ఈ జేబీసే అనేటువంటి యొక్క ఆర్థికవేత్త ఏం చేశాడు అంటే ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలు పదిహేడవ శతాబ్దంలో ఫ్రాన్సు దేశానికి చెందినటువంటి యొక్క ఆర్థికవేత్త జేబీసే జాన్ బాప్టిస్ట్ సే ఈయన ఏమంటాడంటే సప్లై నువ్వేం చేయి మన సహజంగా ఇక్కడ ఏం చూసాము డిమాండ్ ప్రకారం సప్లై చేసాం కానీ ఇక్కడ సప్లై ఎంత హండ్రెడ్ డిమాండ్ ఎంత అరవై టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ హండ్రెడ్ టెన్ వన్ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ మరి డిమాండ్తో సంబంధము లేకుండా సప్లైని చేసుకుంటూ పో అంటాడు ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం ఏమిటి ఎవ్రీ సప్లై విల్ క్రియేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ డిమాండ్ ప్రతి సప్లై తన డిమాండ్ను తానే సృష్టించుకుంటుందండి ఇక పోతే మళ్ళీ మళ్ళీ క్లాసికల్స్లో పోతే సంప్రదాయవాదులో పోతే మన సిద్ధాంతం అంతా చెప్పాల్సి వస్తుంది మీకు బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ ఏదైతే సప్లై చేస్తున్నామో ఖర్చు అవుతుందో ఆ ఖర్చు అంతా వీళ్ళకి ఆదాయంగా పోతుంది ఆ ఆదాయం తిరిగి మళ్ళీ ఖర్చు అవుతుంది అంటే సంపూర్ణ వే ఆర్థిక వ్యవస్థగా ప్రమేయం చేసుకున్నారు సంప్రదాయవాదులు కాబట్టి సప్లై స్వల్పకాలంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉన్నా దీర్ఘకాలంలో సమతౌల్యం అవుతాయి రెండు సప్లై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిమాండ్ అవుతాయి నీకు సమతౌల్యంలో ఉంటుంది అంటాడు ఆర్థిక వ్యవస్థ జేబిసి కాబట్టి ప్రతి సప్లై తన డిమాండ్ను తానే సృష్టించుకుంటుంది ఈ శ్లోకంతో పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలో పదిహేడవ శతాబ్దంలో ఉత్పత్తులు బాగా పెరగడం ప్రారంభించాయి దాంతో డిమాండ్ లేక సప్లై పరిమాణం విపరీతంగా పెరుగుకుంటూ పోయింది ఇంకోటి ఏమైందంటే వీళ్ళు సంప్రదాయవాదుల ఉద్దేశం ప్రకారం సంప్రదాయవాదులు అంటే ఎవరు రికార్డో అతని అనుచర బృందం మొత్తం రికార్డో మార్షల్ మాల్తస్ పిగు జెబిసే జేఎస్ మిల్ వీళ్ళంతా సంప్రదాయవాదులు అంటే సంప్రదాయం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ తరం వాళ్ళు ఫస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఈ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాళ్ళ సంప్రదాయవాదులు వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం ఏమంటారు సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుంది ఒక కండిషన్ ప్రమేయం ప్రభుత్వ జోక్యం అవసరం లేదు అంటారు సంప్రదాయవాదులు ప్రభుత్వ జోక్యమే వద్దండి గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండొద్దు గవర్నమెంట్ జోక్యము లేదు జోక్యం చేసుకోవద్దు అనేది ఒకటి ఎప్పుడైనా దీర్ఘకాలంలో సమతౌల్యం ఉంటుంది అనే ప్రమేయాల ఆధారంగా ఈ యొక్క సంప్రదాయవాదులు ఆ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తే దాని ఫలితంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ముప్పైవ సంవత్సరంలో ఏమైందంటే గొప్ప ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే వస్తురాశి కుప్పలు కుప్పలుగా పడిపోయాయి వీళ్ళు మర్చిపోయింది ఏంటిది డిమాండ్ డిమాండ్ను పట్టించుకోవాలి దేని మాత్రమే చూసుకున్నారు సప్లైని మాత్రమే చూసుకుంటూ పోయారు డిమాండ్ను పట్టించుకోవాలి దాంతో ఆర్థిక వ్యవస్థలో గ్రేటు డిప్రెషన్ వచ్చింది 
అంటే వస్తువులు కుప్పలు కుప్పలుగా పడి ఉన్నాయి దాంతో ఉద్యోగులను తీసేశారు నిరుద్యోగులుగా మారారు వాళ్ళ కొనుగోలు శక్తి లేదు వస్తువులు కొనేవాడు లేడు సో దాంతో పెద్ద ఆర్థిక మాంద పరిస్థితి ఏర్పడింది అప్పుడే సమాజంలో ఈ యొక్క సంప్రదాయవాదుల యొక్క సిద్ధాంతం సడ సడలడం ప్రారంభించింది సడళం సడలింది అంటే తగ్గిపోయింది సో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి యొక్క సిద్ధాంతం సిద్ధాంతంతో ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆ విధంగా అతలాకుతలం కావడం ద్వారా వీలు మర్చిపోయింది ఏంటిది డిమాండ్ దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది ఏంటిది సప్లై వీరు మర్చిపోయారు కాబట్టి నెక్స్ట్ జేఎం కీమ్స్ తన యొక్క బుక్ అయినటువంటి యొక్క ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ అనేటువంటి యొక్క గ్రంథంలో సాధారణ ఉద్యోగిత అనే సిద్ధాంతంలో ఈయన డిమాండ్కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎక్కడైతే సార్థక డిమాండ్ ఉంటుందో సప్లై దేని మీద ఆధారపడి ఉండాలి డిమాండ్ మీద ఆధారపడి ఉండాలి డిమాండ్ ఎన్ని కొంటారు అనే బట్టే సప్లై చేయాలి కాబట్టి సప్లైని పెంచుకుంటూ పోతే డిమాండ్ పెరగదు కాబట్టి సప్లై డిమాండ్ డిమాండ్ సప్లైను బేరీజు వేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు మర్చిపోయింది డిమాండ్ ఈయన గుర్తు చేసింది డిమాండ్ మరి ఉద్యోగులను ఎంతవరకు నియమించాలి ఇక్కడ చూడండి ఎందుకు ఈ విధంగా జేబీసీ ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు అంటే పెట్టుబడిదారి ఆర్థిక వ్యవస్థలో బాగా ఉద్యోగిత అవకాశాలు పెంచాలి మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచాలి అంటే ఉత్పత్తి పరిమాణాన్ని పెంచండి అన్నాడు ఉత్పత్తి పరిమాణం పెరుక్కుంటూ పోయింది దాంతో ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుక్కుంటూ పోయాయి ఒక దశ వరకు పెరిగాయి ఆ తర్వాత ఒకేసారి అందరినీ నిరుద్యోగులుగా మారిపోయారు ఉద్యోగ అవకాశాల నుంచి తొలగించబడ్డారు సప్లై ఉంది చేయడానికి అవసరం లేదు నిరుద్యోగులుగా మారిపోయారు కాబట్టి వీళ్ళు చెప్పిన సిద్ధాంతం తప్పు అని నిరూపిస్తూ జేఎం కీన్స్ తన యొక్క సార్థకమైన ఏముండాలి డిమాండ్ డిమాండ్ చూసుకోవాలి వాళ్ళు మర్చిపోయారు డిమాండ్ అని సార్థక డిమాండ్ భావాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మరి ఏమిటి సార్థక డిమాండ్ అనే అంశంలో ఈయన చెప్పేది ఒకటే సంప్రదాయవాదులు ప్రభుత్వ జోక్యం అవసరం లేదన్నారు కానీ ప్రభుత్వ జోక్యంతోనే ఆర్థిక వ్యవస్థను మళ్ళీ గాడిలో పెట్టినటువంటి ఒక వ్యక్తి జే జాన్ మేనాడ్ కీన్స్ కాబట్టి ప్రభుత్వ జోక్యం తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే ప్రభుత్వ జోక్యం లేకుండా ఆర్థిక వ్యవస్థ అసమతౌల్యాన్ని మనం తగ్గించలేము తగ్గించడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ప్రభుత్వ జోక్యంతోనే సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి నిరూపించినటువంటి ఒక వ్యక్తి జే జాన్ మెనాడ్ కీన్స్ ఆయన రూపొందించిన ఒక సిద్ధాంతమే సార్థక డిమాండ్ ఈ సార్థక డిమాండ్లో రెండు భావాలు ఉంటాయి ఒకటి సమిష్టి సప్లై ధర రెండవది సమిష్టి డిమాండ్ ధర ఈ రెండింటి గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మొదటిది సమిష్టి సప్లై ధర సమిష్టి సప్లై ధర అంటే చూడండి ఇందులో ఉద్యోగిత అగ్రిగేటివ్ సప్లై సమిష్టి సప్లై మన ఇష్టం ఏ నెంబర్ లేని తీసుకోవచ్చు సపోజ్ టెన్ పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఇంకే నెంబర్ తీసుకోవచ్చు సపోజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇందులో ఏం లేదు దీన్ని సమిష్టి సప్లై సమిష్టి సప్లై అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్ మంచి ప్రైస్ అనవచ్చు అనకపోవచ్చు సమిష్టి సప్లై ధర అంటే ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతున్నాయి చూడండి ఉద్యోగుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పుడు సప్లై పరిమాణం ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతున్నప్పుడు సప్లై పరిమాణం పెరుగుతుంది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి తాను ఆశించినటువంటి యొక్క ఉత్పత్తి వ్యయం కన్నా అదనంగా ఎంత ఆదాయం వస్తుందో ఊహించి చెప్పడాన్ని సమిష్టి సప్లై ధర అంట సపోజ్ వ్యయానికి వ్యయం అంటే ఖర్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఉత్పత్తి చేస్తున్నాడు ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పుడు తాను పెట్టినటువంటి యొక్క ఖర్చు ఏదైతే ఉందో ఆ ఖర్చు కన్నా అదనంగా ఆదాయం రావాలని ఆశిస్తాడు ఆశించినటువంటి యొక్క రాబడిని సమిష్టి సప్లై ధర అంట ఓకే తాను పెట్టినటువంటి యొక్క ఖర్చు అదేవిధంగా వచ్చేటటువంటి యొక్క రాబడి దానికన్నా ఎక్కువగా ఆదాయము ఎక్కువగా ఉండే విధంగా ప్రయత్న సమానమన్న కనీసం ఉండే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాడు దాన్ని సమిష్టి సప్లై ధర అంటాం అంటే ఇక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతుంటే సమిష్టి సప్లై పరిమాణం పెరుగుతుంది 
సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే దీని ప్రకారం మనం రేఖాపటాన్ని గీస్తే ఇది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకుందాం సమిష్టి సప్లై వై ఎక్స్ సమిష్టి సప్లై అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్ అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్ సో ఇక్కడి దాకా సప్లై రేఖ పెరుగుతుందండి సమిష్టి సప్లై కానీ ఇక్కడి తర్వాత ఒక పాయింట్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే సపోజ్ ఇక్కడ B అందాం ఆఫ్టర్ బి పాయింట్ తర్వాత ఇక సప్లై పెరగదు దీనికి చరానుపాతాల సిద్ధాంతం వర్తిస్తుంది ఎప్పుడైతే శ్రామికుల సంఖ్య పెరుగుతుందో సప్లై పరిమాణం తగ్గించబడుతుంది కాబట్టి ఒక దశ వరకు సప్లై పరిమాణం పెరుగుతూ వస్తుంది ఒక దశ దాటిన తర్వాత సప్లై పరిమాణం అనేది పెరగక స్థిరంగా ఉంటుంది ఇది అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్ రేఖ ఓకే ఏఎస్ ఇక్కడ ఉద్యోగిత ఓకే సో ఇది సమిష్టి సప్లైకి సంబంధించింది నెక్స్ట్ సమిష్టి డిమాండ్కి సంబంధించింది సమిష్టి డిమాండ్ అన్నప్పుడు సింపుల్ అండి ఏం లేదు దీంట్లో ఉద్యోగిత సమిష్టి డిమాండ్ ప్రైస్ సేమ్ నెంబర్ లేదా పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఇక్కడ ఏమిద్దాం ఇంకో నెంబర్ లేద్దాం సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సమిష్టి డిమాండ్ ఉద్యోగిత పరిమాణము పెరుగుతున్నా కొద్దీ సమిష్టి సప్లై సమిష్టి డిమాండ్ ప్రైసు పెరుగుతూ ఉందండి గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఇక్కడ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాడో ఆ ఖర్చు అంతా తిరిగి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే సి ప్లస్ ఐ సపోజ్ నువ్వు వంద రూపాయలు పెట్టి వస్తువుని ఉత్పత్తి చేస్తున్నావు అనుకుందాం వంద రూపాయలు పెట్టి ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ యాభై రూపాయల ఖర్చు ఏమవుతుంది తిరిగి పెట్టుబడిగా చేయబడుతుంది సి ప్లస్ ఐ అంటాం అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ సి ప్లస్ ఐ ఖర్చే మళ్ళీ పెట్టుబడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత వస్తుంది అని ఊహించి రాబడిని చెప్పుకోవడాన్ని ఏమంటున్నామంటే సమిష్టి డిమాండ్ ధర అంటాం అంటే ఎన్ని కొంటున్నారు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది ఎంత అమ్మితే ఎంత ఆదాయం వస్తుంది ఎన్ని కొంటే ఎంత ఆదాయం వస్తుంది అని ఎస్టిమేట్ చేసుకోవడాన్ని ఇక్కడ సమిష్టి సప్లై ధర అంటాము దీని ప్రకారం చూస్తే మనం ఈ యొక్క రేఖాపటం ఇలా ఉంటుంది ఇది అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ప్రైస్ ఓకే అవును సార్ మరి ఎందుకు ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఉంది ఇక్కడికి ఎందుకు జీరో నుంచి ఎందుకు లేదు అంటే ఎప్పుడైనా సి అనేది జీరో ఉండదండి గుర్తుపెట్టుకోండి సి అంటే ఇది ఖర్చు ఆదాయం సున్నా అయినా ఖర్చు మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది సున్నా కాదు సపోజు నాకు పదివేలు ఆదాయం వస్తుంది నేను ఒక తొమ్మిది వేలు ఖర్చు పెడుతున్నాను అనుకుందాం నాకు ఆదాయం సున్నా అయిందండి ఖర్చు ఆగదు కదా అవునా అంటే ఆదాయం సున్నా అయినా కూడా ఖర్చు అనేది ఒకటే ఉంటుంది సున్నా ఉండదు మరి ఎక్కడ తెస్తే సార్ ఆదాయం లేని ఖర్చు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఒక పొదుపు ఉంటుంది ఆ పొదుపుని ఖర్చుగా మార్చుకుంటారు కాబట్టి వై ఈజ్ ఈక్వల్ మనకు మనకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్లో అదే వస్తుంది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఎస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సున్నా డబ్బులు లేవు ఆదాయమే లేదు అయినా మనము సేవింగ్ను ఆపేసి ఖర్చుని ఏం చేస్తాము ఖర్చు పెట్టాం అర్థమైందా అంటే నీకు ఆదాయం లేదు ఖర్చు ఆగుద్దా ఆకలి కాదా ఆదాయం లేకపోతే ఆదాయం ఉన్న ఆకలి అవుతుంది ఆదాయం లేకపోయినా ఆకలి అవుతుంది ఆదాయం ఉన్నా ఖర్చు అవుతుంది ఆదాయం లేకపోయినా ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైనా సి ఎప్పుడు ప్లస్గా చూపిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి చూపెట్టాం అదే ఇక్కడ చూడండి ఇది జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది ఉద్యోగులు లేరు ఆదాయం లేదు ఉత్పత్తి లేదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం ప్లస్ వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ప్రైస్ మరి ఇక్కడ ఏం కావాలి సమిష్టి సప్లై సప్లై సమిష్టి డిమాండు రెండు సమానం కావాలి ఇది డిమాండ్ ప్రైస్ చూసాం 
అదేవిధంగా ఇది సప్లై ప్రైస్ చూసాం మరి ఈ రెండు సమానం కావాలి సమానం కావాలి అంటే ఏం రావాలి సార్థక డిమాండ్ రావాలి మరి సార్థక డిమాండ్ ఎక్కడ వస్తుంది అన్నప్పుడు వీడియో లెంతీగా ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వినండి ఇది మీకు అర్థం కాదు చాలామందికి చాలామంది సార్లు కూడా చెప్పరు దీన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇంకా నేను సంప్రదాయ బదులు ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అందులోకి పోలేదు ఏంటిది వస్తు డిమా వస్తు సమతౌల్యము ఆదా ద్రవ్య సమతౌల్యము శ్రామిక సమతౌల్యం అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోలేదు ఓన్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ జేబీసీ అది ఒక్కటే టచ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాను నేను సో సార్థక డిమాండ్ కావాలి సార్థక డిమాండ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు కొంచెం దీన్ని తగ్ తగ్గిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకు ప్లేస్ లేదు కాబట్టి సార్థక డిమాండ్ చూపించాలి ఇది ఉద్యోగిత అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్ అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ప్రైస్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సేమ్ అండి ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్లు ఇక్కడ వేసుకుంటాం మనం ఏఎస్ చేసుకోండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి వేసాను నేను ఇక్కడ మ్యాజిక్ చేయాలి అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ప్రైస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడైతే డిమాండ్ అండ్ సప్లై సమానంగా ఉన్నాయో ఇది సార్థక డిమాండ్ అండి ఓకే అంటే డిమాండ్ సప్లై రెండు సమానంగా ఉన్నాయి ఉద్యోగిత ఎంత ఉండాలి ఆ లెవెల్ వద్ద ఉండాలి డిమాండ్ సప్లై ఎక్కడైతే సమానమవుతుందో ఆ లెవెల్ వద్ద మాత్రమే ఉద్యోగిత ఉండాలి అంతకు మించి చూడండి ఇక్కడ ఉద్యోగిత ఉంటే ఏది ఎక్కువ ఉంది మనకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది మళ్ళీ ఉద్యోగితలో హెచ్చు తగ్గులు వస్తాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ చూద్దాం ఏది ఎక్కువ ఉంది అంటే సప్లై ఎక్కువగా ఉంది అంటే సప్లై ఎక్కువగా ఉండొద్దు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండొద్దు దీన్ని ఏమంటున్నాను అంటే సమతౌల్యము అంటాడు కీన్స్ సమతౌల్యము సంపూర్ణ ఉద్యోగిత కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి కీన్స్ చెప్పింది ఎప్పుడైనా అల్ప ఉద్యోగిత సంపూర్ణ ఉద్యోగిత కాదు సో దాన్ని ఇప్పుడు నేను రేఖాపటం గీసి చూపిస్తాను సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అంటే ఏంటి అల్ప ఉద్యోగిత అంటే ఏంటి సంప్రదాయవాదులు భావించిందేమో సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అది ప్రభుత్వ జోక్యం లేకుండా కానీ కీన్స్ భావించింది ఏంటంటే అల్ప ఉద్యోగిత ఎలా అని చూపిస్తాను జాగ్రత్తగా చూడండి అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్ దెన్ అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ప్రైస్ ఇది సమతౌల్యం ఓకే ఉద్యోగిత స్థాయి ఇది ఉద్యోగిత కీన్స్ చెప్పింది ఈ పాయింట్ ఏముంది అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగ్రిగేటివ్ సప్లై సమానమైంది ఇది అల్ప ఉద్యోగిత అల్ప ఉద్యోగిత అంటే ఏమిటి ఇంకా ఉద్యోగులు చాలామంది ఉన్నారు ఎం టూ ఎం వన్ వరకు ఉద్యోగిత జరగాలి జరిగితే ఇది సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఏమందాం ఇక్కడ ఒక గుర్తు పెడదాం పి అందాం సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఏమిటి పి కానీ ఇక్కడ సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉందా లేదు సమతౌల్యం ఉంది కానీ సంపూర్ణ ఉద్యోగిత లేదు అల్ప ఉద్యోగిత అంటాడు కిన్స్ అయితే మరి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత చేరుకోవాలి కదా అంటే ఇంకా కొన్ని కారకాలు ఇంకా కొన్ని కారకాలు ఉపాధి కల్పించకుండా ఉన్నాయి కదా నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి కదా వీటికి కూడా పని కల్పించాలి కదా మరి పని కల్పించాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ జోక్యం అవసరము అంటాడు కిన్స్ ఏమవుతుంది ఏడి అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అనుకున్నాం అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ సి ప్లస్ ఐ వినియోగం ఏమవుతుంది పెట్టుబడి అవుతుంది కాబట్టి అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ ఇక్కడి దాకానే ఉంది ఇది సమతౌల్యము అల్ప ఉద్యోగిత సంపూర్ణ ఉద్యోగిత కాదు కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ప్రభుత్వ జోక్యం అవసరము అంటాడు జేఎం కిన్స్ అంటే ఏముండాలి అన్నప్పుడు 
ప్రభుత్వ జోక్యంలో సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి జి అంటే ప్రభుత్వ జోక్యం అంటే ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి అంటే ప్రజల దగ్గర డబ్బులు ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆర్థిక మాంద్యం అంటే ఏమిటి సప్లై బాగా ఉంది కొనే వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఇదంతా సప్లై సప్లై బాగా ఏర్పడి ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితి ఏర్పడింది కొనేవాడు ఎవడు లేడు ఎందుకు కొనలేదు వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకపోయేసరికి డబ్బులు లేవు కొనుగోలు శక్తి లేదు వస్తువులు కొనేవాళ్ళు ఎవరూ లేరు దాంతో వాళ్ళకు సప్లై అలాగే ఉంది ఎవడు కొనేవాళ్ళు లేరు దాంతో కొత్తగా ఉద్యోగం తీ ఉద్యోగంలోకి తీసుకునే వాళ్ళ అవకాశం లేదు ఇక్కడ కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటాడు కీన్స్ అంటే ప్రభుత్వ జోక్యం చేసుకోవాలి ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి తమ దగ్గర ఉన్న డబ్బును ప్రజలకు అందేటట్టు చేయాలి ఏదో రకంగా ప్రజలకు అందేటట్టు చేస్తే ప్రజల దగ్గర ఏమవుతుంది కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ప్రజల దగ్గర కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుందో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ వస్తువులు కొనడం ప్రారంభిస్తారు ఎప్పుడైతే వస్తువులు కొనడం ప్రారంభిస్తారో ఈ వస్తువులన్నీ ఏమవుతాయి నెమ్మది నెమ్మదిగా అయిపో వస్తుంటాయి అయిపోయేసరికి ఏమవుతుంది కొత్త ఉత్పత్తి చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఉద్యోగులు కావాలి మళ్ళీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించబడతాయి అలా అలా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మళ్ళీ గాడిలో పడేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ప్లస్ సంపూర్ణ ఉద్యోగిత జరుగుతుంది ఇది ఓన్లీ ఆప్షనల్ అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళు సంప్రదాయవాదులు ఏదైతే చెప్పారో ప్రభుత్వ జోక్యం లేదు అని అది సాధ్యం కాదు వీళ్ళు చెప్పింది తప్పు అని ఆర్థిక మాంద్య పరిస్థితి నిరూపించబడింది కాబట్టి సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి జి అంటే ప్రభుత్వ జోక్యం ఉండాలి దాంతో ప్రజల దగ్గర డబ్బులు పోతాయి డబ్బులు పోవడం ద్వారా ప్రజలు కొనుగోలు శక్తి చేస్తారు దాంతో మళ్ళీ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదుటబడేటటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి యొక్క సిద్ధాంతాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకురావచ్చేసరికి స్థూలార్థ శాస్త్రానికి ఒక ప్రాచుర్యం ఏర్ప ఏర్పడింది అనే అవకాశం ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ జయం కీన్స్ వచ్చిన తర్వాతనే ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ సమతౌల్యంలోకి వచ్చింది సో ఇది సంపూర్ణ ఉద్యోగిత చేరుకోవచ్చు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒకవేళ ఇంకా ప్రభుత్వం కనుక ఖర్చు బాగా పెడితే సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రభుత్వ జోక్యం ఉందా లేదు ఇది సంప్రదాయవాదుల ప్రకారం ఏం చేయమంటాడు కీన్సు ప్రభుత్వ జోక్యం చేసుకోండి అంటాడు జి ఒకవేళ ప్రభుత్వం కనుక ఖర్చు ఈ పరిమాణంలో బాగా ప్రజల దగ్గరికి ఎక్కువ పోయాయి అనుకో అంటే ఎక్కువ డబ్బులు ప్రజల్లోకి పోయేటట్టు చేసింది ప్రభుత్వం ఎందుకంటే కొనుగోలు శక్తి పెరగాలని కొనుగోలు శక్తి పెరగదు ఈ ప్లేస్లో ఏమవుతుందంటే ద్రవ్యోల్భనం ఏర్పడుతుంది ద్రవ్యోల్భనం అంటే ఏమిటంటే ధరలు విపరీతంగా పెరగడం ద్రవ్యోల్భన విరామము అంటాం ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ అంటాం విపరీతంగా ధరలు పెరుగుతాయి ఎందుకు సప్లై ఉందా లేదు కానీ డబ్బు రాశి ఎక్కువైపోయింది ఎప్పుడైతే సప్లై లేకుండా డబ్బు రాశి ఎక్కువ అవుతుందో వస్తువు విలువ విపరీతంగా పెరుగుతుంది ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి విపరీతంగా పెరిగి ద్రవ్యోల్భన పరిస్థితి వస్తుంది ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకు మంచిది కాదు కాబట్టి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత వచ్చే వరకు మాత్రమే ఎంతవరకు ఉద్యోగిత నియమించాలి సార్థక డిమాండ్ మనకు మాత్రమే ఉద్యోగులను నియమించాలి కాబట్టి సంప్రదాయవాదులు చెప్పినటువంటి యొక్క సిద్ధాంతము తప్పు అని చెబుతూ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో తాను రాసినటువంటి యొక్క సాధారణ సిద్ధాంతం జనరల్ థియరీ అనేటటువంటి యొక్క పుస్తకంలో ఈ యొక్క ఉత్పత్తి ఉద్యోగిత సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఓకే సో ఇది ఇది సూ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సార్లు కూడా దీన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు స్కిప్ చేస్తారు ఇది అంత అర్థం కాదులేని కాబట్టి భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు కాకపోతే మీకు క్లాసికల్ సంప్రదాయవాదులు కూడా చెప్పేవాడిని కానీ మీకు సిలబస్లో లేదు అది కాబట్టి ఓన్లీ ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేశారు కీల్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి సో ఇదే మీకు చెప్పాల్సి వచ్చింది సో ఇది సంప్రదాయవాదుల సిద్ధాంతాన్ని విమర్శిస్తూ సంపూర్ణ పోటీ పరిస్థితుల ఆధారంగా ఆయన ప్రభుత్వ జోక్యాన్ని చేసుకుంటూ స్వల్పకాలంలో ఇక్కడ నిరుపయోగంగా ఉన్నటువంటి యొక్క వనరులను ఉపయోగిస్తూ అసాధారణంగా సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుంది ఇది సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఇది సమతౌల్యం ఆయన చెప్పిన సపోజ్ ఇక్కడ పాయింట్ ఈ అందాం ఈ దగ్గర సమతౌల్యం ఉంటుంది కానీ సంపూర్ణ ఉద్యోగిత కాదు ఇక్కడ సంపూర్ణ ఉద్యోగిత ఉంటుంది అనే విధంగా ఈ ద్రవ్యోల్బనము తర్వాత ఈ సప్లై యొక్క సి ప్లస్ ఐ ప్లస్ జి అనేటువంటి దాన్ని ప్రభుత్వ జోక్యం ఉండాలి అన్నటువంటి యొక్క కాన్సెప్ట్ని ఆయన వెలుగులోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఓకే సో స్టూడెంట్స్ వివర్స్ ఇది జేఎం కీన్స్ జాన్ మేనాడ్ కీన్స్ రూపొందించినటువంటి యొక్క ఉద్యోగిత సార్థక డిమాండ్ దాన్ని కీన్స్ ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం అంటాం దీన్ని సార్థక డిమాండ్ భావన అని కూడా పిలుస్తాం
చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు సో దాంతో స్థూల అర్థశాస్త్రానికి బహుళ ప్రాచుర్యం వచ్చింది అతని యొక్క విశ్లేషణతో అప్పటి నుంచే స్థూల అర్థశాస్త్రాన్ని బాగా విశ్లేషించే అవసరం ఏర్పడింది ఆవశ్యకతతో పాటు దాని యొక్క పరిధి ప్రాధాన్యత కూడా పేర్కొంటూ వచ్చింది ఓకే ఇదంతా స్థూల అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించింది సో స్టూడెంట్స్ ఇది ఈ వీడియోకి సంబంధించి కీన్స్ యొక్క ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం ఓకే రైట్స్ మరొక కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ వీడియోని మళ్ళీ కలుద్దాం అలాగా బాయ్ థ్యాంక్ యూ Oh, oh, oh.